，萨姆的心跳漏了一拍。当他透过普通的窗户望出去时，看到一个身影在机翼上。起初，他以为是光线的错觉，但当那个身影移动时，现实开始沉淀。乘客们尖叫着聚集在窗边，表情充满了恐惧和好奇。萨姆被一种寒冷的恐惧感所控制，他伸手去抓安全带，脑海中充满了疑问。接着，令人难以置信的是。那个人坐了起来，锁定了萨姆的目光，并做了一个不祥的手势，仿佛在警告即将发生的危险。萨姆简直不敢相信自己的眼睛。那个人戴着某种面具，但他的特征在空气的冲击下变形了。他想知道那个人是如何在整个过程中有足够的力量紧紧抓住机翼的。但他不知道的是，这个人只是即将发生的事情的一小部分。萨姆尽可能紧地拉紧了他的安全带，他有个靠窗的座位。所以他还能清楚地看到那个人。突然，飞机开始震动，安全带标志亮了起来，引发了一阵恐慌。乘客们纷纷冲回座位。我们遇到了一点气流波动，没有什么好担心的。飞行员在对讲机中说道，但没有让任何人知道他实际上在撒谎。那个人仍然在机翼上。萨姆无法将视线从他身上移开。突然，飞机开始下降，看起来他们正在准备降落。但是当萨姆向下看时，他看到的全是海洋。那个人在机翼上做什么？为什么飞行员撒谎？萨姆和其他乘客会发生什么？这本应是从休斯顿到华盛顿特区的三小时飞行。萨姆正准备去参加一个重要活动演讲。他正在最后一次检查自己的演讲稿时，注意到坐在他前面的孩子突然不再动了。这个孩子在过去的十五分钟里一直在烦扰萨姆，所以他的安静显得格外显眼。一开始，萨姆并没有多想，但当他听到越来越多的人惊呼时，他好奇地抬起头来。几乎坐在他前面的人都在看窗外，所以他也看了出去。一瞬间，他以为自己的眼睛在欺骗自己，因为他看到一个人影躺在飞机的机翼上。他眨了几次眼睛，但那个人影仍在那里。突然间，那个人影动了，乘客们开始尖叫。机翼上有人，一个女人喊道。引起了机舱内的恐慌。现在几乎每个人都想看看那个女人在说什么。他们都站起来，试图透过萨姆这边的小窗户看出去，彼此挤在一起。如果他们在船上，船早已因重量突然从一侧转移到另一侧而倾覆。机组人员尽力让所有人回到座位上，但为时已晚，恐慌的种子已经种下并迅速蔓延。萨姆伸手去抓安全带，希望在事情变糟时保证安全。突然，一个男人跌坐在萨姆的腿上。他被太急于看窗外的人推倒了，那个人直接摔在萨姆的笔记本电脑上，笔记本在他的重压下断成两截。你搞什么鬼？萨姆大喊道，一边把那个男人推开。看到他破碎的笔记本电脑，他还想再喊什么，但安全带标志亮了起来，恐慌再次加剧，人们疯狂地爬回自己的座位，疯狂地系紧安全带。萨姆看着机翼上的那个人影，现在他几乎直立坐着，直视着萨姆的灵魂。那感觉就像进入了恍惚状态，周围的声音都消失了，世界上只剩下萨姆和那个身影。那个人打了个手势，但萨姆无法理解。当萨姆觉得他开始明白那个人的时候，飞机开始摇晃，他回到了现实。他环顾四周，看到一张张恐惧的脸，孩子们在哭泣，有些人紧闭双眼，还有些人盯着前方，不敢看任何地方。这是每个飞行者最糟糕的噩梦。飞行员的声音通过对讲机回荡。我们遇到了一些轻微的颠簸，没有什么好担心的。萨姆看向坐在他旁边的乘客，皱起眉头。他是认真的吗？他低声问道。但旁边的人太害怕了，无法回答。他紧紧抓住扶手，看起来快要呕吐了。萨姆知道什么时候该停止说话。他看向前方，心脏在胸口狂跳。他已经有一段时间没看到机组人员了，想知道他们是否在为最坏的情况做准备。突然，飞机开始下降。萨姆以为他们已经到达了目的地，但当他向下看时，他的希望很快就破灭了。飞机继续下降，萨姆的眼睛睁大了，惊恐地看着下面的地面。下面不是熟悉的跑道景象，而是广阔的海洋，正在不祥的逼近。水花拍打着机翼，他能看到波涛汹涌的海浪，仿佛他们即将进行水上迫降。萨姆朝厨房看去，那里能看到机组人员，他们都紧紧系着安全带，准备迎接冲击。他们严峻的表情证实了萨姆最糟糕的担忧。确实有可怕的事情即将发生。看到他们的准备工作，萨姆的脊背发凉，现实开始显现。他忍不住再次看向窗外，那个在机翼上的人影不见了。
他的心一沉，他是掉下去了吗？他扫描着机翼，下面是汹涌的海洋，但他毫无踪迹，就像那个人消失在空气中一样。这让萨姆怀疑他是否一直都是个幽灵。一个可怕的念头涌上萨姆的心头：那个人是否被颠簸抛下去了？他想象着那个人坠入冰冷黑暗的海水中的情景，这种想法令人难以忍受。他环顾四周，看到其他乘客脸上写满了恐惧，心里感到一阵沉重的压抑。就在萨姆准备离开窗户的时候，一道阴影吸引了他的目光，一个像手的阴影在飞机的机翼下短暂出现，然后消失了。那是那个人，还是别的什么东西？这短暂的运动让萨姆困惑和惊恐。虽然每个人都看到了机翼上的那个人，但飞行员却一句话也没说。乘客们之间充满了窃窃私语和留言。萨姆环顾四周，看到担忧的脸庞。为什么飞行员没有解释任何事情？机舱内的紧张气氛越来越浓，每一分钟都显得漫长无比。谈话低声进行，充满了猜测和不安，使得气氛变得厚重而紧张。飞机似乎离海面只有几英寸，所有人都紧紧抓住扶手，准备迎接撞击。但飞机稳住了，贴着海面飞行。萨姆和其他人松了一口气，身体仍然紧绷。发动机的轰鸣声更大了一些，飞机稍微上升了一点。然而，短暂的松懈很快被新的困惑所取代。脸庞贴在窗户上，眼睛里充满了恐惧和解脱交织在一起。萨姆紧闭双眼，心脏剧烈跳动。当他敢再次睁开眼睛时，看到下面是陆地，这个景象令人震惊。乘客们窃窃私语，感到困惑，不明白为什么之前只有水现在，却突然出现了陆地。萨姆的困惑在周围人的脸上也反映出来，低声的讨论越来越大，试图弄清楚这突然的变化。飞机像一个岛屿降落，为什么会在这里？他们为什么会飞到太平洋上方？这一切都没有道理。萨姆和乘客们心情复杂，试图拼凑出这个本应是前往华盛顿特区的例行航班的诡异旅程。焦虑充满了机舱，每个人都准备迎接更多的惊喜。他们的目光紧盯着下方陌生的景色，尽管困惑重重。飞机在岛上的临时跑道上平稳着陆，没有颠簸，没有刺耳的刹车声，只是轻轻的滑行到停下。乘客们彼此面面相觑，既困惑又松了一口气。萨姆的脑海中充满了疑问。为什么会到这里？这次飞行究竟发生了什么事？他们在等待舱门打开时，心中的不确定感弥漫开来，不知道接下来会发生什么。女士们、先生们，我们需要处理一个快速的程序事项，请保持就座。飞行员的声音通过广播回荡在机舱内，困惑和恐惧瞬间充满了整个机舱。乘客们急切地低声交谈，没有人知道所谓的程序事项是什么意思。在缺乏明确信息的情况下，大家都担心最糟糕的情况会发生。低声细语逐渐变成压抑的哭声。随着紧张气氛的加剧，放我们出去！一位女士突然尖叫起来，她的声音刺破了紧张的空气。她从座位上跳起来，冲向过道。她绝望的呼喊声回荡在机舱内，加剧了恐慌。乘客们转过头，看着她疯狂地推开其他人，坚定地向前冲。机组人员迅速行动起来，在他试图打开紧急出口时，将他拦住。两个空乘人员和一名强壮的乘客用了很大的力气才把他拉回。另一位平静的乘客轻声细语，终于安抚了他。他的身体逐渐松弛，顺从地被带回座位，仍在轻声抽泣。尽管机组人员努力保持秩序，但他们对情况保持缄默。这种沉默只会激起更多的不安。没有人愿意继续待在飞机内，乘客之间爆发了争论，声音此起彼伏，充满了要求和问题，紧张的气氛令人窒息。每个人似乎都准备好，要么要求答案，要么采取激烈行动。我们怎么去华盛顿？一名男子站起来大喊：“我们在哪里？”那个男人在哪里？另一名乘客紧接着大声询问。机舱内一片喧嚣，人人都在寻求答案，却没有得到任何回应。乘客们的挫败感愈演愈烈，开始向机组人员施压，要求透明和信息。想知道他们为何会意外偏离航线，萨姆把脸贴在窗户上，看到了地面上的动静，有人在忙碌，这让他以为他们终于可以下飞机了。这一景象点燃了疲惫乘客们的一丝希望，他们开始收拾行李，期待着从这场漫长的煎熬中解脱出来。就在大家准备好时，飞机突然向前一冲，萨姆的心一下子沉了下去。飞机再次移动，但没人知道要去哪。机舱内弥漫着不确定感，乘客们互相交换着困惑的目光。难道煎熬还没有结束？飞机加速行驶，朝着未知的方向前进。
，他没有停在常规的机场航站楼，而是驶过了这些航站楼。这条出人意料的路线引发了乘客们的诸多疑问：难道他们要再次起飞，随着飞机继续朝着远离任何标准跑道的未知目的地前进？机舱内充满了焦虑，远处出现了一座大建筑，可能是个机库。飞机径直朝他驶去，萨姆和其他乘客紧盯着前方，试图猜测原因。这是标准程序，还是有什么不寻常的事情发生？接近机库表明，他们不会很快再次飞行。飞机滑入机库，一切都静了下来。乘客们将坐在座位上，屏住呼吸，等待接下来会发生什么。发动机停了下来，突然的寂静显得诡异，目光四处游移，所有人都在等待。紧张的气氛几乎凝固在静止的空气中，从下方传来一阵叮当声和撞击声，听起来像是有人在搬运行李舱里的东西。坐在上方的萨姆通过地板感受到了震动，他的好奇心被激发，专心听着，试图分辨出是什么引起了这种喧闹。声音不规则，混合着敲击声和拖拽声，这让附近的乘客困惑且不安。随着安全带指示灯熄灭。人们开始在过道上徘徊，声音中充满了对答案的要求。萨姆看准机会，悄悄绕过忙着安抚焦虑乘客的机组人员，心脏狂跳。他偷偷地向飞机前方移动，清楚地意识到机组人员正忙于应对骚动。到达驾驶舱门口，萨姆停下敲门，但当他听到里面的对话声时，又止住了。飞行员们在说话，语气中充满了担忧。萨姆的手悬在门上。想打断，却又想知道更多的渴望在心中激烈斗争。他把耳朵贴得更近，捕捉到他们忧心忡忡的对话片段。萨姆站在那里，紧张地等待更多线索，全身僵硬。我简直不敢相信会发生这种事。一名飞行员说，声音中充满了忧虑和难以置信。萨姆在外面继续倾听，努力听得更多。他们听起来真的很沮丧。萨姆的好奇心转为担忧。希望能从他们接下来的话中了解情况的严重性。他紧紧靠在门上，耳朵捕捉到飞行员的低声谈话：“我们会失去工作的。”一名飞行员突然哀叹道：“他们必须找到他。”另一位飞行员急切地回答：“显然，他们在讨论那个神秘的男人，就是那个曾经在机翼上出现的人。”萨姆感到一阵寒意从脊背划过，意识到飞行员们对于那个人的命运和其他人一样一无所知。他们的话重重地压在他心头。这时，有人拍了拍萨姆的肩膀，是一名机组成员。他表情严肃地问：“你在这里干什么？”他指向座位，要求道：“请立即回到你的座位上。”萨姆不情愿地转身往回走，脑海中还在反复回想飞行员的话语和未解的谜团。他心中充满了挫败感和焦虑，但还是照做了。就在他走回去的时候，飞机后部传来一声尖叫，一名乘客正疯狂地指着窗外。他的脸上满是恐惧，所有人的注意力都转向了飞机一侧，他们的身体在座位上扭动，试图看清是什么引起了这样的惊吓。萨姆加快了脚步，被女人声音中的紧迫感和周围惊恐的面孔推动着。他冲向自己的座位，推开被惊吓的乘客，想要看得更清楚。他挤过过道，心跳加速，靠近自己的窗户。机舱内的紧张和恐惧随着更多乘客的聚集而不断加剧。他们伸长脖子向外看，每个人都迫切地想要一窥究竟，既好奇又害怕。窗外那个人正攀爬回飞机顶部，下方的警察已经拔枪对准了上方。这个场景仿佛来自一部惊险的高风险电影。萨姆凝视着，目睹了这场对峙。机舱内的观众们都屏住呼吸，眼睛睁得大大的，充满了难以置信和恐惧。随着局势的升级，枪声响起，在机库的墙壁上回荡，尖锐而响亮。每个人本能地蹲下，尖叫声与枪火声交织在一起。萨姆蹲下来，脑海中一片混乱，恐惧笼罩着机舱。乘客们在纷乱中四处奔跑，有的人哭喊着，有的人大声呼叫。情况的现实骤然恶化，情绪被推到了极限。人们拼命寻找掩护，机上没人知道那个男人是谁，也不知道他为什么在这里。他看起来并不危险，也没有武器。萨姆透过窗户凝视着，困惑和恐惧不断加剧。乘客们在窃窃私语，每个人试图编造一个解释来理清这个奇异的景象。他们的理论从偷渡者到超自然现象，各种说法纷纷出现，每一个比前一个更离奇和猜测。再次望向窗外，萨姆看到那个人躺在机翼上，但现在警察们也开始爬上飞机，官员们小心翼翼地移动。他们的出现进一步升级了局势。萨姆目不转睛地看着眼前展开的场景，现实仿佛变成了虚幻。
。这个超现实的景象吸引了每个人的目光，将他们的恐惧转化为病态的好奇心。每位乘客都紧贴窗户，脸贴在玻璃上，试图捕捉机翼上演的每一个细节，就像是在看一部现实中的动作电影。与此同时，他们却未察觉到一个新的危机正在他们身后悄然酝酿。集体的分心使他们对自己机舱内不断升级的危险视而不见。突然，一声巨响把大家的注意力吸引了回去。那个之前尝试打开紧急出口的女人这次成功了。当其他人分心时，空气迅速涌入机舱，导致纸张和松散的物品在空中旋转。突然的减压让所有人都惊吓不已。随着门打开的现实，使乘客们陷入了恐慌，混乱的争夺随之而来。那女人站在门口，看着下面。意识到自己站得如此之高，他还没来得及行动，一名机组人员就向前扑去，从后面抓住了他。他强力地把他拖回，远离那个敞开的出口。乘客们尖叫着，纷纷退离开放的门口。他那一刻的鲁莽好奇，差点酿成灾难。幸亏机组人员的快速行动，才避免了这一悲剧。机组人员大声责备那个女人打开紧急出口，称她的行为鲁莽而危险。与此同时，萨姆的注意力被分散了。他不停地把头从机舱内发生的戏剧性场景转向飞机外面，那里的神秘男子的命运正在被警察决定。最终，萨姆看到那名男子被警察戴上手铐，押送走了。看着警察将那人带向停在机库附近的警车，萨姆感到如释重负。他们的折磨似乎终于结束了，但许多问题仍未得到解答。随着那名男子被带走，乘客们自发地鼓起掌来，机舱内的松了一口气。尽管掌声中夹杂着困惑的情绪，但大家都感到如释重负，依然对接下来的事情感到焦虑。他们共同希望得到答案，并结束混乱的局面。所有乘客随后被引导离开飞机，经过之前打开的紧急出口，聚集在停机坪上。大家在吸入新鲜空气的同时，明显感到震惊，但庆幸能再次安全踏上坚实的地面。在停机坪上等了几分钟后，一辆巴士到达。准备将他们送往主要的机场航站楼，大家纷纷登上巴士，渴望离开现场。他们期待着到达航站楼后安顿下来，处理事件，并考虑接下来的步骤。一到机场，宣布给他们两个选择：回家或者乘坐另一班航班前往华盛顿。萨姆和其他乘客权衡了选择。这一天漫长而充满惊喜。另一个航班的想法并不吸引人，但他在华盛顿的承诺很重要。好奇心驱使萨姆询问了一名机场员工有关机翼上神秘男子的事情。员工透露，那名男子是一个试图在行李舱中搭便车的难民。在被抓住之前，萨姆对这种绝望行为感到震惊，反思了一些人为希望而付出的代价。当萨姆沉思难民的困境时，他的手机不停地震动。他错过了会议，邮箱里满是经理要求解释的消息。每一次震动都提醒着他今天延误的现实后果。以及他现在面临的潜在工作风险，萨姆知道他需要小心处理这个情况。他开始编写回复，解释当天的混乱，并引用特殊的情况。幸运的是，事件已被新闻报道，这为他提供了外部验证，以支持他对怀疑的老板的解释。萨姆的努力得到了回报。他的老板打电话确认看到了新闻，新闻对这起奇异机场事件的广泛报道验证了萨姆的解释，缓解了他与经理之间的紧张关系。虽然感到宽慰，但萨姆在一天的事件后感到疲惫。他思考着下一步的计划，希望能够尽快恢复正常。经历了当天的混乱后，萨姆决定回家休息。他的思绪仍在旋转，回顾着他所见证的事件。他需要时间来处理一切。一到家，他就瘫倒在最爱的椅子上，让自己空间的宁静洗净一身，和当天的喧嚣形成鲜明对比。沉默像一颗安抚剂，帮助他慢慢放松，反思那些超现实的经历。萨姆将他在事件中拍摄的视频上传到网上，这些视频迅速引起了关注，吸引了成千上万人的注意。原始的画面为他的故事增添了现实感。不久后，他收到了一档新闻节目的邀请，讨论他在国家电视台的经历。他的讲述成为了关于航空安全和不寻常事件的讨论焦点。试图搭便车的难民被正式起诉，这一消息在社区和网络上传播，引发了同情与愤怒的混合反应。萨姆密切关注事件的发展，思考着驱使那名男子走到如此极端的绝望。这个案件凸显了远超简单法律问题的人权和绝望。事件让萨姆对飞行感到不安，每次想到飞机时，焦虑的阴影便挥之不去。然而，萨姆决心不让恐惧支配他的生活。
他直面了这种恐惧。随着每次飞行，焦虑逐渐减少，让他重新找回了失去的自信。他的恢复之旅虽然充满挑战，但对他的自由和冒险感至关重要。看完以上这个故事，你有什么想法吗？欢迎在评论区分享你的观点。如果你喜欢我们的视频，欢迎点赞、订阅并分享我们的频道。以上是今天视频的所有内容，下个视频见。